إذن هذا المؤتمر عنده عنده أهمية قصوى بحكم أما أنه يركز على العمل البرلماني وتقييم السياسات العمومية وكما تعلمون كانت فرصة أولا لتقديم التجربة المغربية والعمل المشترك الذي نقوم به كمجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مع مجلس النواب ومجلس المستشارين في تقييم السياسات العمومية حيث أن المجلس وضع مقاربة مبنية على ثلاثة ركائز لتقييم السياسات العمومية الركيزة الأولى مرتبطة أساسا بضمان التقييم على أربعة أبعاد ألا وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي النقطة الثانية أو الركيزة الثانية مرتبطة بفعلية الحقوق ومدى تمكين الولوج المواطنين إلى الحقوق الذي جاء بها الدستور والنقطة الثالثة والركيزة الثالثة مبنية على البعد التشاركي بحكم أننا نستمع إلى كل الفعاليات المعنية بالموضوع أو بالسياسة لتقييم هذه السياسات العمومية واشتغلنا في هذا الإطار على عدة مقاربات ومبادرات التي بطلب من رئيس المجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو في إطار الإحالات الذاتية جميع الفاعلين اللي يشتغلوا في مجال التقييم يشتغلوا لي لي يعني نقاش و تبادل الخبرات وتبادل التجارب حقيقه سمعت في البانيل قبيلات التجارب من تونس ومن من الاردن ومن المغرب كان شي حاجه مهمه والمغرب مجلس على حسابات عنده مهمه ديال تقييم سياسات العموميه مع البرلمان اللي كيدير مع البرلمان وحنا يعني هذاك الوقت قبيله يعني مهنه جديده بالنسبه لنا نقدر يعني ديما كنديرو في الدين العشر مهنه فيها يعني فيها كومبلكسيتي فيها صعوبات ولكن الحمد لله حنا ماشي كنمشيو كما باش نساعدو بلادنا في الدين العشر ام روبرت I'm with UNICEF here and I'm very happy to visit Morocco because this is a very important event. Uh, we're, we're going to discuss the public policies. Uh, UNICEF is very dedicated to support public policy making and uh, we see this as an opportunity to find ways to discuss with both politicians with the uh, Evaluation Association of Morocco as well as with the Evalmena how UNICEF can support this best in the coming years. So I'm happy to be here, the people are very welcome and I hope it's going to be a successful conference. Thank you. الحقيقة المؤتمر العربي للتقييم في الدورة السابعة يركز على تقييم السياسات العمومية في المنطقة العربية وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المخرجات وتوصيات التقييم وإشراك أيضا جميع أصحاب العلاقة ما فيهم الجمعيات التقييم والحكومة والبرلمانيين في إنتاج المعرفة ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قرارات مناسبة تساعد على تحقيق تنمية مستدامة في ظل شح الموارد والأزمات التي تعاني منها المنطقة والعالم في مجال في مختلف المجالات والتي تشمل الفقر والبطالة والنزاعات التي تعاني منها المنطقة ويعاني منها العالم بشكل عام. الجمعية المغربية للتقييم هي عضو في الشبكة يعني المستوى العربي والشمال افريقيا لا ريجون مينا في في الشبكة ديال لا ريجون مينا ديال التقييم وهذه فرصة لعقد المؤتمر السابع. اللي كيجري هنا في المغرب واول مره اللي كيجري في المغرب وهي فرصه للتداول في ال... يعني المجموعه ديال ديال المجموعه ديال المواضيع ذات يعني الاولويه في مجال التقييم والسياسات العموميه كاين جلسات مهمه يعني حول يعني لي سيستيم ناسيون دي فالياسيون الانظمه الوطنيه للتقييم حول التقييم على المستوى الجهوي حول يعني التقييم والمتابعه ديال ديال 
التقارير الوطنيه على مستوى يعني المؤشرات التنميه المستدامه وهي فرصه كذلك لدعم وتقويه قدرات الفاعلين يعني الشباب مجتمع مدني حكومات في هذا المجال هذا والفرصه ان شاء الله يعني المؤتمر على اربعه ايام وهي فرصه للتداول في كل المواضيع ويكون هناك يعني ورشات جانبيه اللي مدعمه من من مدعمين يعني في في هذا المجال ولا سيما اليونيسف اليون ومان اليون اف بي ا لايف او دول اف بي يعني مجموعه ديال ديال المؤسسات اللي تنظم يعني ورشات موازيه وهي وتعطينا غوتور ديكسبيرونس ديالهم في مجال ديال التقييم نشارك في هذه في هذا المؤتمر الكبير كمشاركين وشركاء وخاصة لأهمية موضوع الذي يتناوله هذا المؤتمر وهو موضوع التقييم وتقييم السياسات العمومية وثقافة التقييم في المنطقة العربية وخاصة تبرز أهمية هذا الموضوع في مجال العمل حول لتشكيل سياسات عمومية تلبي طموحات المواطنين ودور التقييم في صنع القرار و التوصيات الناتجة عن مثل هذه التقييم أو أو التقارير المقدمة لدعم صانعي القرار في أخذ قرارات متلائمة مع أهداف التنمية المستدامة والمتطلبات المواطنية. ولقد برزت عدد من المشاركين لأهمية التجمع الموجود حاليا وهو وجود عدد كبير من الفاعلين الأساسيين إن كان على مستوى البرلمان أو على مستوى الحكومات أو ممثلين الحكومات والبرلمانات وأيضا مستوى المقيمين وجمعيات التقييم في العالم العربي وذلك لتكريس أهمية هذا الموضوع وأهمية الرؤية المستقبلية لطرق مبتكرة في عمل عملية يعني إقامة هذه المواضيع أو تطبيقها وتنفيذها وأيضا المتابعة نتائجها على أرض الواقع. شكرا لك. اسمحوا لي بداية أن أهديكم تحية عطرة عطرة المسك والعنبر. تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.